அண்மை காலமாக சர்வதேச நாடுகள் அனைத்தையும் அச்சத்திற்கு உள்ளாக்கியுள்ள கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாள்தோறும் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது ஒருபுறம் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை உயர்ந்தாலும் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருவது அனைத்து தரப்பினரையும் கவலையடைய செய்துள்ளது வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளில் ஒன்றான அமெரிக்காவில் எவருமே எதிர்பாராத வகையில் நோய் தொற்று இம்மாத தொடக்கத்திலிருந்தே அதிகரித்து வருகிறது அந்நாட்டில் எட்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்து எழுநூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எண்பத்து ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் எனினும் உலகிலேயே அதிக அளவாக ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துவிட்டனர் ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு பெரும் பாதிப்பை சந்தித்து வந்த ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஒன்றான இத்தாலியில் தற்பொழுது சிறிதளவு நோய் தொற்று குறைந்து வருகிறது அந்நாட்டில் இதுவரை ஒரு லட்சத்து தொன்னூறாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து ஐநூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து ஐநூறு பேர் உயிரிழந்தனர் ஸ்பெயினில் இரண்டு லட்சத்து பதிமூன்றாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு எண்பத்து ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருபத்தி இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் பிரான்சில் ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி எட்டாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு நாற்பத்தி இரண்டாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருபத்தோராயிரத்து எண்ணூறு பேர் உயிரிழந்துவிட்டனர் இங்கிலாந்தில் ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி எட்டாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு பதினெட்டாயிரத்து எழுநூறு பேர் உயிரிழந்தனர் நோய் பரவத் தொடங்கிய சீனாவில் மேலும் ஆறு பேருக்கு கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து இதுவரை எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்நாடு அறிவித்துள்ளது எழுபத்தி ஏழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்தனர் நான்காயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் பிலிப்பைன்ஸில் அமல்படுத்தப்பட்டு வரும் ஊரடங்கு அடுத்த மாதம் பதினைந்தாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது இதுவரை அந்நாட்டில் சுமார் ஏழாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு நானூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் பங்களாதேஷில் நான்காயிரத்து நூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நூற்று எட்டு பேர் குணமடைந்தனர் நூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் இலங்கையில் வெலிசரா பகுதியில் உள்ள கடற்படை முகாமில் இருபத்தி ஒன்பது கடற்படை வீரர்களுக்கு கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து கடற்படை முகாமை தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதியாக அதிகாரிகள் அறிவித்துள்ளனர் இலங்கையில் ஏழு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் நூற்று ஏழு பேர் குணமடைந்தனர் மொத்தம் முன்னூற்று எழுபத்து மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மியான்மரில் ஐந்து பேர் உயிரிழந்து ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நூற்று முப்பத்து ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தென்னாப்பிரிக்காவில் கடந்த மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி முதல் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் ஐந்து கட்டங்களாக இதனை தளர்த்த உள்ளதாக அதிபர் சிரில் ரமபோசா தெரிவித்துள்ளார் இதன்படி மே ஒன்றாம் தேதி முதல் கடும் நிபந்தனைகளுடன் தொழில் நிறுவனங்கள் செயல்பட அனுமதி அளிக்கப்படும் என்று அவர் கூறினார் இதனிடையே மலேசியாவில் தொன்னூற்று ஐந்து பேர் உயிரிழந்த நிலையில் ஊரடங்கை மே பனிரெண்டாம் தேதி வரை நீட்டித்து அந்நாட்டு பிரதமர் உத்தரவிட்டுள்ளார் இந்நிலையில் வாஷிங்டனில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமெரிக்க உள்நாட்டு பாதுகாப்பு துறையின் இணைச் செயலாளர் பில் பிரையான் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றின் தன்மை குறித்து அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப இயக்ககம் ஆய்வு நடத்தியுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் அதில் அதிக சூரிய ஒளி மற்றும் ஈரப்பதத்தின் போது வைரஸ் தொற்று வேகமாக அழிந்துவிடும் என்பது தெரியவந்துள்ளதாக அவர் கூறினார் இதன் மூலம் கோடை காலத்தில் வைரசின் தாக்கம் குறையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம்